അത് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മ നന്നായിട്ട് വായിക്കും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വായനക്കാരി എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോഴും അത് അവളിപ്പോൾ അടുക്കള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇളക്കുന്നതെന്ന് പറയാം താജ്മഹലാണെങ്കിൽ ക്യാമറ എടുത്ത് പിടിച്ചതാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെളുത്ത കെട്ടിടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു മറ്റേത് അങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് പേരെങ്കിലും എഴുതിയാൽ താജ്മഹൽ എന്താണെന്ന് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റും പതിനഞ്ച് പുസ്തകം എഴുതി എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇതിന് റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും തികയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നല്ലാതെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഞാൻ വീട്ടിൽ വയ്ക്കില്ല കാരണം അത് കണ്ടാൽ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മെയിൽ നോക്കാനും വാട്സപ്പ് നോക്കാനും അല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേക വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരികയും വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൊണ്ട് ഒരു വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്ഞാൻ പേര് പോലും പറഞ്ഞില്ല ബൈജു എൻ നായർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ബൈജു ഏട്ടാ വെൽക്കം ടു ദോ ബൈജു ഏട്ടാ ഈ ഓഥർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചു നാലോ അഞ്ചോ ബുക്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബട്ട് എന്റെ റിസർച്ചിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബുക്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ തരത്തിലുള്ള ചേണിങ് ഔട്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു യൂട്യൂബർ അതൊരു ഡെയിലി യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഐ കാൻ ഇവൻ ഇമാജിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബട്ട് ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ നിറ്റി ഗ്രീറ്റീസ് ആദ്യം എന്നോട് പറയൂ വാട്ട് യു ലവ് മോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ബീങ് ആൻ ഓഥർ കാരണം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ഒരു ഓഥറാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ ചുരുക്കം യൂട്യൂബേഴ്സ് ആ സ്പേസിലുള്ളൂ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തി എഴുത്തെന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ യൂട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം കയറി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം പോലും ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ യൂട്യൂബിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് അത് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മ നന്നായിട്ട് വായിക്കും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വായനക്കാരി എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോഴും അത് അവളിപ്പോൾ അടുക്കള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇളക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അത് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വായനയുടെ ലോകത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് തന്നെ ഞാനും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിലെല്ലാ ആനുകാലികങ്ങളും വരുത്തുമായിരുന്നു പിന്നെ അന്നൊക്കെ ഈ നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൻ്റെ മാസം മൂന്ന് നാലും പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തുന്ന ബുക്ക് ഷെൽഫ് പരി അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുസ്തകം വരും വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കാം ഞാൻ ജേണലിസ്റ്റ് ആകണമെന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്താകണം ജേണലിസ്റ്റ് ആകണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ജേണലിസ്റ്റ് ആയി മാതൃഭൂമി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് റിസേൻ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് മാഗസിൻസ് തുടങ്ങുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ടി വിയിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യ വിഷനിൽ ഏഴ് വർഷവും ഏഷ്യയിൽ എട്ട് വർഷവും പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പോയി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പോരുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോഴൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് വർഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സങ്കേതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഇരുന്ന് എഴുതാനുള്ള ക്ഷമയൊക്കെ കുറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താജ്മഹലാണെങ്കിൽ ക്യാമറ എടുത്ത് പിടിച്ചതാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെളുത്ത കെട്ടിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു മറ്റേത് അങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് പേരെങ്കിലും എഴുതിയാൽ താജ്മഹൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള
അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് എഴുതണം എഴുതണം എന്ന് പലരും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനത് എഴുതിയാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഇടയ്ക്കുണ്ടായ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞു പറയേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ പ്രായമായി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം അന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാനുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സുരേഷ് സാറ് സുരേഷ് സാറിൻ്റെ ശരി അതായിരുന്നു എൻ്റെ ശരി ഇതായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇനി എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുകയും ആ പുസ്തകം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞു അതിലിങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ശരി അതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ഒരു യാത്രാവരണം എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല അതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ വ്യക്തികൾ നമ്മൾ കണ്ട വ്യക്തികൾ കാലാവസ്ഥാ ഭേദങ്ങൾ രുചിഭേദങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു 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 കടൽ പോലെ വിഷയങ്ങളായിരുന്നത് അത് ഞാൻ സമർത്ഥമായി എഴുതും എന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ അക്കാദമി അവിടെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഫോൺ വരുന്നു സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നത് അപ്പം മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങാൻ പോകാം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത്തവണത്തെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ വന്നിട്ട് വന്നു ഫോഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നൊരു മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇവിടെ വരും ഇത് ആരാണ് വിളിച്ചത് പറ്റിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ് സത്യമാണോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ തന്നെ ഞാൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി വിളിച്ചപ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ഡായി രാത്രി പിന്നെ അറിയാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ പത്ര ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ച പോലും അതുവരെ വിശ്വസിച്ച പോലും ഇല്ല കാരണം അതൊക്കെ വളരെ ദൂരെ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ലാത്ത എന്താ സംഭവം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷവും ഒരു നേട്ടവുമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ നേട്ടം ആദ്യം അറിയിച്ചത് ആരെയാണ് ഈ നേട്ടം ആദ്യം വെച്ചാൽ അമ്മയാണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയോണ്ട് അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഭാര്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിപ്പോയി കാരണം അത് അച്ഛനില്ല അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അച്ഛനായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് അച്ഛനായിരുന്നു എൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയായി ഹാപ്പി ആയി ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു ഈ ബൈജോട്ടിൻ്റെ ഈ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ എന്തായിരുന്നു റെസ്പോൺസ് പിന്നെ അവളും അവളങ്ങനെ ഒത്തിരി വായനയൊന്നും ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ഇപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഈ എൻ്റെ ഈ വായനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോലും മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടാണല്ലോ അവൾ ചെയ്ത് കണ്ടു വന്നത് അതുകൊണ്ട് അവളും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ കഥാകൃത്ത് സുഭാഷും സാഹിത്യ കഥമേ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മഹാരാജസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ സന്തോഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് പൈസയുടെ ഇതിൽ രസം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മളൊരു ഓഥർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെലിവിഷൻ പ്രസൻറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കാണുന്നത് അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈജോട്ടിനും ഇനീഷ്യലി ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് എന്ന ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണ്ട കാരണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഐ ഐ മീൻ എ ഗുഡ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇനി ആൾക്കാർ എന്നെ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി ഈ തോന്നലിൽ ഉപരി മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പറയുക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പുസ്തകം എഴുതി എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ
ആ ജംഗ്ഷൻ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയിലൂടെ പോകാൻ പറ്റി ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ രസമായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണല്ലോ ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ എവിടെയോ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയ സത്യത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നു അതെല്ലാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വാട്സപ്പ് ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തിടും പക്ഷെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മോള് അച്ഛന് നാണമില്ല ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ കാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി ഞാൻ പണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേരൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആണോ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കി പതിനായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല ഞാൻ പണ്ടെന്നും അതിൽ കയറി പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഓരോന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് എവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് മാക്സിമം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കേൾപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയ സമയത്താണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വരാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞാൽ ഹോം സിക്നെസ് ഒക്കെ വരികയും അതുപോലെ ഒരു ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് മൂന്ന് മാസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പെട്ടുപോയി പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അന്ന് അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വെളിച്ചാടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചു ദിവസം ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് വെറുതെ അതുവരെ ചെയ്ത യാത്രകളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സീസൺ ഓഫ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചത് സെക്കൻഡ് സീസൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ആറേഴ് വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ അന്ന് യൂട്യൂബ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളന്ന് ഗോപ്രോയിൽ എടുത്ത് കുറച്ച് വിഷുവൽ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അന്ന് വെറുതെ അതിലെ കിട്ടിയിരുന്നു അത് വെറുതെ പതിനായിരം വ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ മൂലെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സീസൺ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം അതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല ആൾക്കാർ കാണുന്നു അന്ന് ജനത്തിന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ യൂട്യൂബ് എല്ലാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ തിരിച്ചുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ഒരാ ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം ഡൽഹിയിൽ അവിടെ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ പിടിച്ച് കിടത്തി ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ ഒന്നാമതേ നമുക്ക് ഈ അത്രയും കാലം അവിടെ കിടന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നൊരു പീഡനം അവിടെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ അത് നാലഞ്ച് ലക്ഷം വ്യൂ വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വേണം എന്നാൽ പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഏഷ്യാനിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്കും വണ്ടിയുടെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടു തുടങ്ങി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വന്നത് സന്തോഷ് ജോർജ് വിളക്കരയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും ഇൻ്റർവ്യൂ അത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വ്യൂ വരുന്നു അപ്പം സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് സന്തോഷം അതുപോലെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ മാഗസിൻ ഒപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയും മാഗസിൻ പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയുടെ ഒരു ഭയങ്കര സെറ്റ്ബാക്കിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് വളരെ മോശം അവസ്ഥ വരുന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ മാഗസിൻ നിന്ന് പോവുക കാരണം സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം ടോപ്പ് കെയർ ചെയ്തു അത് ക്ലോസ് ആയി പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് ഇത് ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആകുകയല്ല ചെയ്തത് അത് ഞാൻ രണ്ടുപിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വെളിയിലായി സംഭവിച്ചത് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഇതെന്താ പറയുക തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയ്ക്ക് നല്ല കാലം വന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മതി മാക്സിമം തുടങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടം വരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ മാക്സിമം നിർത്തുന്ന പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാഫുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ
നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു റബ്ബർ ബോർഡിനൊക്കെ കാരണം ഏറ്റെടുക്കാതെ ഒരു വർക്ക് പകുതിയായി പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പിടിച്ചില്ല ഞാൻ അതൊന്നും ഏറ്റെടുത്താൽ മൊത്തം എല്ലാം വിറ്റു നശിച്ചു പോകുമല്ല അതൊന്നും സംഭവിക്കുകയുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയോ ഞാൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കടലിലിട്ടാൽ നീന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോശമില്ലാതെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം ഇതിന് അച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല എന്താ പറയുന്നത് പരസ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷനും അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ മാഗസിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒരിക്കലും വിടില്ല അത് മാതൃഭൂമി തന്നൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് പത്ത് വർഷത്തെ അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം മനസ്സിലുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാഗസിൻ എഴുതുമ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കുറേ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ട്വീക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഡിറ്റ് യു റിയലി ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ നിൽക്കുന്നവർ പൊതുവെ ഓൺ എൻ ആവറേജ് യു ക്യാൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് മീ ഓൾസോ എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസും ഏകദേശം ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൂടുതലുള്ളതും യു യു റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു എ യങ്ങർ ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ സ്വയമേ യു ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എനി ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ഈ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതും അതിൽ നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് മെയിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ ഫീമെയിൽ അതാണ് അതിന് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിയാണല്ലോ അധികം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ കണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ പുരുഷന്മാർ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻസും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹായ് ഗൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യ സൺഗ്ലാസ് വെക്കാനും അറിയാൻ വയ്യ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കും സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി ഒരു വണ്ടി അങ്ങനെ മോശമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ വരികൾക്കിടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും വേണ്ടയാക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന സാധനം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മോശമാണെന്നല്ലേ അല്ലാതെ അത് വളരെ മോശമാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും ജേണലിസ്റ്റിക് ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഈ തമാശകളും അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഇട്ട് നോക്കുമല്ലോ ആദ്യമൊക്കെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പിടിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വർക്കാവും നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു ലെവലിംഗ് ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എത്ര വർഷം നമ്മൾ മീഡിയ നിന്നാലും നമ്മൾ എത്ര പൊസിഷനിൽ നിന്നാലും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലെവലിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഓ ഫെലോ യൂട്യൂബേഴ്സ് അവിടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ നാക്കോ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ഒന്നും മെച്യൂറിറ്റിയോ ഒന്നും അതൊന്നും റെലവെൻ്റ് അല്ല Didn't you feel that when you started off? അതും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമോ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴി പോവുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് ആരൊക്കെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പയ്യൻ ഒരു ഒരു ബൈക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് ലക്ഷം വ്യൂ വരുന്നു ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കാറില്ല ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വഴി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ കുളിച്ച് റെഡിയായി പൗഡർ ഇട്ട് ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും വന്നതിന് ശേഷം എന്തായാലും ഇതുപോലെ മാർ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടാഞ്ചേരി ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നൊക്കെ പറയണം അങ്ങനെയായി വിമാനമൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള മനുഷ്യാണ് ഞാനൊന്നും കൂടെ ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പൈലറ്റിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോ നമ്മളെല്ലാരും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ബൈജോട്ടിന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അക്കാഡമി അവാർഡിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിലെ സക്സസ് എലിമെന്റ്സ് ആണ് വന്നത് വണ്ടർഫുൾ മേക്ക് കാറിലാണ് സോ യു യു ഇമീജിയറ്റ്ലി റെക്കഗ്നൈസ് സമ്മൺ സക്സസ്ഫുൾ പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഐ എം ഷുവർ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി സ്വെറ്റൻ ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ഫേസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിച്ച് റിയലി ടോട്ട് യു ദാറ്റ് ഇത് പോരാ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെയർ ഐ നീഡ് ടു പുൾ മൈ സെൽഫ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായ ഒരു ജീവിതമില്ല പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും അത് വരില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റായ മനുഷ്യനാണ് ഒരു ദുഃഖവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറില്ല തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് അതായത് എന്നും പാരയാ എന്നും പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു സഹായവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കൃത്യമായും എനിക്ക് ഈ ശത്രുക്കൾ അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈജു നീ ഇങ്ങനെ നടന്നത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കടപ്പാടുകളും അത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ എല്ലായിടത്തും ശത്രുക്കൾ എല്ലായിടത്തും അതെൻ്റെ ഒരു ജാതത്തിലുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളാകുന്നു പക്ഷേ ഈ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ മേക്സ് എ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിമീസ് മേക്സ് എ മാൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും വരും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉഷാറാകുന്നു അന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നു ദിവസം ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിടുന്നു അതെനിക്ക് സത്യത്തിൽ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കളില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ അത് ആണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരു സ്ഥലത്തും തടഞ്ഞു നിൽക്കില്ല ഞാൻ തടഞ്ഞ് നിന്നിട്ടേ ഇല്ല ഒരു ദിവസം പോലും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഒരു നിമിഷം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പതിനേഴ് പതിനേഴ് വർഷമായി തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ പോലും ഇരിക്കുകയല്ല ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് കിടക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രമേ കട്ടിൽ പോകുള്ളൂ രാത്രിയിൽ അത്രയ്ക്ക് വർക്കഹോളിക്കായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു സാധനം പകുതിയാക്കി വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് വായിച്ച് 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 അങ്ങിരിക്കും യു എസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയുള്ളൂ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും പുസ്തകം വായിക്കില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകതരം ജീവിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ തോപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആരെ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വല്ല ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതും ദൈവ സഹായിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ അപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ഓടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അത് ദൈവം തന്നെ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം അനുഗ്രഹമാണത് ഇല്ല പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിഷമങ്ങൾ കടത്തി അകത്തേക്ക് കടത്താൻ തമ്മിക്കില്ല അതെ അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ആ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യുനോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും പുറത്ത് വരുമല്ലേ പതിവ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് ഒരു മാതിരി ഡെറ്റ്രിമെൻ്റൽ ഓർ എസ്കേപ്പിസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല നിങ്ങളാരും അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സന്തോഷിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്
നമ്മൾ അങ്ങനെ ആർക്കും തളച്ചിടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പൊ വൈജോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എനിമീസ് ആയി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിമീസ് ആണ് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ അപ്രോച്ച് കംസ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന അവര് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അത് വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ ശീലമായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ വിഷമമൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവരോട് ആരോട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരാൾ നന്നാകുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളികൾക്ക് വണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കെ മോഹൻലാലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പാരകളായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രതിഭ കൊണ്ടാണ് അവർ പിടിച്ചു തന്നു അല്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഭ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ച് സമാധാനിക്കില്ല അല്ലെ ഇപ്പം എന്തു ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ആടെ വാഴ അടച്ചു കൂടാനൊന്നും പറ്റില്ല പറയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം അതിന് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ആത്മകഥ എഴുതും ആ ആത്മകഥയിൽ ഞാൻ ഓരോ അധ്യായം ഓരോ ചത്രുക്കൾക്ക് കൊടുക്കും അവരെ പടം വെച്ച് തന്നെ കൊടുക്കും എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചില സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് ചില ആക്രമണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈബർ ക്രൈം സൈബർ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ഈ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നും കൊടുക്കാവുന്ന ഫലപ്രദമായ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ അതെ അതെന്തായിരുന്നു എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ചെന്നൈ എന്നൊരു കുട്ടി അവർ മാനസിക രോഗമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യരി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം പിന്നെ മാനസിക രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ വലസി നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എത്രയോ ഫോൺ നമ്പേഴ്സോ പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പോലീസിൽ കൊടുത്തു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഫേക്ക് ഐ ഡീസ് കൊടുത്തു ഒരാളുടെ അങ്ങനെ മെനക്കെട്ട ഒരാൾ എനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമില്ല ഒരാളെ ജീവിതം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരെയൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല നല്ല അധ്യായങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ആത്മകഥയിൽ കൊടുക്കുക പിത്ത് പടം അത് ഞാൻ ആദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അപ്പം പോലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാല്ല കാരണം പോലീസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്കെതിരെ എന്ത് വന്നാലും ഒന്നും നിയമമില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നല്ലൊരു പുസ്തകം അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ശത്രുപുരാണം എന്നായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യാത്രകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൽ യുക്രൈനും തായ്വാനുമാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം യുക്രൈൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെവസ്റ്റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡെവസ്റ്റേഷൻ ആ ഒരു കൺട്രി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിചോട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പോയതിൽ ഈ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം ഉക്രൈൻ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജോർജിയ ആയാലും കസാക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പഴയ ഈ സോവിയറ്റ് പ്രേതമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ജനത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉക്രൈനുകൾ അങ്ങനെയല്ല ഉക്രൈനുകൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റായ ആൾക്കാരാണ് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉദാഹരണം ലിവീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു സിറ്റിയിൽ മാത്രം നാനൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പഴയ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് അത്രയും മനോഹരമായ സിറ്റികളും ഈ സ്ക്വയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്തായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പുസ്തകം എഴുതിയതും ഒക്കെ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വൈകി 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 ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് ഉക്രൈൻ 
അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സൈഡ് ഇടയ്ക്ക് ഹിമാലയം നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ തെറൈനൊക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ ചൈന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻ ലൈൻ റോഡുകളും ഫ്ലൈഓവേഴ്സും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഷാങ്ഹായ് പോലെ ആക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ടിബറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര മോശം റോഡുകളൊക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷേ അടക്കി അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചവിട്ടി താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈന എങ്കിൽ പോലും അവർ പോലും പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതായത് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഇതുപോലത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരു ടിവറ്റിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൺട്രീസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാവും പതിനേഴ് ഇപ്പാവും ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാര് ആൾക്കാരോട് ഒരു സ്നേഹം തോന്നിയ സ്ഥലം എവിടെയാണ് തായ്ലൻഡ് തായ്ലൻഡോ തായ്ലൻഡ് ആണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം അപ്പൊ തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തായ്ലൻഡ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല അതെന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പാക്കേജ് ബാങ്കോക്ക് പട്ടയ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടുന്ന് പോയതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കോക്ക് പട്ടയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ പോയതല്ല ഞാൻ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല കാരണം അത് നമുക്കറിയാം എന്താ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പിന്നെ ഈ സെക്സ് ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് തായ്ലൻഡിലെ മൊത്തം എന്താ പറയേണ്ടത് ഈ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്താൽ ഈ ബോംബേലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പകുതി പോലുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന നമ്മളാണ് ഈ തായ്ലൻഡിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബോംബേയിലെ ഡൽഹി എല്ലായിടത്തും റെഡ് സ്ട്രീറ്റാണ് അതിന് നാലൊന്നും പോലെ അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ വെറുതെ ഈ കഥ പറയാം അത് തായ്ലൻഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞെട്ടിപ്പോകും മൊത്തം അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ പക്ഷെ തായ്ലൻഡ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അവര് ലാൻഡ് ഓഫ് സ്മൈൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ട് ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരറ്റത്തേക്ക് പോയാൽ ചിയാങ് മായി ചിയാങ് ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഹൈ റേഞ്ചസ് ഉള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ ക്രാബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുക്കട്ടൊക്കെ പോയി ഏറ്റവും മനോഹരമായ ബീച്ചസ് ബാങ്കോക്ക് ആണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സിറ്റികളിലൊന്ന് പട്ടയാണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ എൻ്റർടൈൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു ലോകമാണ് വെറുതെ പോയി റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് എത്ര ദിവസം വേണേൽ പോയി ഞാൻ വെറുതെ പുസ്തകം വായിക്കാനൊക്കെ പോയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ശല്യം ഇല്ല നല്ല മനുഷ്യരും നല്ല ലോകവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം അത് ആരും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അത് മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം അത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല വിച്ച് ഇസ് യുവർ കാർ ജേണലിസം ഏരിയ കാരണം കാറിനെ കുറിച്ചും വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചും വലിയ വിവരം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ പല പല രാജ്യങ്ങളിലും പല തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് കാർ യു വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മാർക്കറ്റിൽ അത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഏതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യു എസ് ഇപ്പം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കൈ വേണമെന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ മെഷീനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണമെന്നാണ് പക്ഷേ ടോട്ടലി ഡ്രൈവർലെസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒറ്റ കമ്പനിക്ക് അവർ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഷെവർലെ ജി എം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒരു ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷനുണ്ട് അവരൊരു ഡ്രൈവർലെസ് കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മാത്രമേ ഡ്രൈവർ ടോട്ടലി ഡ്രൈവർലെസ് ആയിട്ട് ഓടാനുള്ള ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ വിജു എന്ന് പറഞ്ഞത് വിജു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു
ഈ കാറും ജോലിസവും ട്രാവലിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള ആളോട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിലോസഫിയും കൂടി അടുപ്പിക്കാം അല്ലേ ഒരു ഗെയിം ആവാം എടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കാര്യം പറയാം ഒരു പാമ്പിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയുണ്ടോ ശരി ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ പറയണ്ട അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് ചെയ്താ ശരിയാവോ ഇത് ഫെയിലിയർ ആവോ ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവോ പൈസ നഷ്ടാവോ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാവുമ്പോ ഈ ഫിലോസഫി അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പം ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയൊക്കെ ആയാലും സ്ത്രീകളെ പൊതുവെ പിന്നെ ഉള്ളല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അപ്പം ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അവരോടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവർ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് ശരിയായിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചില വഴികളിലൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നു അത് ശരിയാകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മാഗസിൻ ഈ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഇല്ല ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാണിച്ചതൊന്നും ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗസിൻ തുടങ്ങിയ ഞാൻ ഒരു മനോരമയാകേണ്ടതാ ഇല്ലേ പതിനെട്ട് വർഷം മാഗസിൻ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാഗസിൻ തന്നെ നിന്നു അതൊരു മനോരമയോ മാതൃഭൂമിയോ ആയില്ല വളരെ പേരുള്ള ഒരു മാഗസീനാണ് അതെന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങി ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസിൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് അന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മാഗസിൻ പ്രിന്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വനിതയ്ക്കായിരുന്നു അതിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേപ്പറിലാണ് ഞാൻ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഫുൾ പേജ് ഫോട്ടോകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അടിക്കുന്നത് എൻ്റെ മാഗസിനിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിലുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഈവൻ ഇൻ ഈവൻ ഓൺ കവർ ഞാനാണ് തുടങ്ങിയത് അതൊന്നും അതുവരെ ആ മലയാള മാഗസിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിലൊന്നും ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാനാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ രസികനായിട്ടുള്ള ചില സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് പോയി ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ മൈലേജ് ഞാനൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര ട്രെയിനിൻ്റെ മൈലേജൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വെറൈറ്റി സാധനം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഈ സിനിമാക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ യാത്രകൾ അതിൻ്റെ അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒരു ഒരു യാത്ര അത് ഈ പറഞ്ഞ ബൂട്ടാനൊക്കെ ഓടിച്ചു പോയത് ആ സമയത്താണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളായി കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മാഗസിൻ്റെ ഒക്കെ എഡിറ്ററായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എൻ്റെ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജോലി ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നു വന്ന് കിടക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റവും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയായില്ല എന്നുള്ള ലെസൺ വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഒട്ടും ഇത് മാറ്റി പിടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ അന്ന് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ എനിക്ക് എത്രത്തോളം എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാനൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മനോരമ ആയില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ചിലരുടെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാഗസിൻ വലുതാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഇതാണ് മനസ്സമാധാനം ഒരു മാഗസിനുമായിട്ട് ജീവിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പോവാം എനിക്കത് ഒരിക്കലും ഒരു മനോരമ ആഗ്രഹമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അതുവഴി നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വസ്ഥതയും പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുഖമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു സത്യം ഏതാണ്ടാണല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആജി വിഷ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഭാര്യയോട് പറയായിരിക്കും നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുടുംബാലം ഉണ്ടാവല്ലോ ആസി വിഷ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയേണ്ടി വരും അത് ഭർത്താക്കന്മാർ പൊതുവെ വീട്ടിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ വിചാരിച്ച് എൻ്റെ അപ്പുറത്തു നിന്നൊരു പാതയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ എൻജിനീയറിംഗിന് വിടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് കൂടെ പൈസ വരെ കൊടുത്താൽ അന്ന് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പോവില്ല പോയാൽ ശരിയാവില്ല ജേണലിസം അല്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി പി ജി പോയി ജേണലിസത്തിനും പോയി പക്ഷേ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻജിനീയറിങ്ങിന് വിടാൻ വേണ്ടി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആ കാലത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഭയങ്കര വലിയ തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രാമയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബാംഗ്ലൂർ അച്ഛൻ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോയില്ല പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു എൻജിനീയറായിട്ട് കേരള അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് പോയേനെ അപ്പോൾ അത് അതിൽ ആസി വിഷല്ല അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആസി വിഷായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തീരെ മോശമായി പോകരുത് പോകില്ല എന്നൊരു ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആസി വിഷ് അത് മാതൃഭൂമി എന്ന് പോകുന്നപ്പോഴും ആസി വിഷ് അപ്പൊ അത് ശരിയാ ഇനി ഉണ്ടോ ലാസ്റ്റ് നോർത്ത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ആന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ജോലി അത് പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അതൊരു ശരിയാണോ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നട നടക്കുവോ മുറിക്കാത്താണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരിക്കില്ല അത് ടി വിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്തിനെങ്കിലും നടക്കും അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കും അത് വായന വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും പുസ്തകം കാണും അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നിരുന്നാലും ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം തന്നെ നാല് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ വായിക്കും എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വായിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെയോ അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യു കെയിലൊക്കെ എവിടെ പോയാലും വെളിയിൽ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക മുഴുവൻ ഞാൻ ഈയിടെ വണ്ടി റെൻ്റ് എടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ട് വന്നത് യു കെയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഞാനിപ്പം മോളെ വിടാൻ പോയപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വളരെ സ്വസ്ഥമായി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് സ്പീഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് കാഴ്ചയെ കണ്ട് പതുക്കെ ഓടിച്ചു പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് അതും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ വായനയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഓക്കെ സോ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ദ ഷോ ഞാൻ മൂന്ന് ഫേസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് ലോങ് ഡ്രൈവ് ഫേസ്റ്റ് ലോങ് ഡ്രൈവ് ബൈക്കിൽ എൻ്റെ ആർ എസ് ഹൺഡ്രഡിൽ കൊച്ചി കോട്ടയം ടു കൊടൈക്കനാൽ കോട്ടയം ടു കൊടൈക്കനാൽ കോളേജിൽ കോളേജ് അച്ഛനമ്മ അറിയാതെ ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭൂമി കിട്ടിയത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മാതൃഭൂമി കിട്ടി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം ഫുൾഫിൽഡ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതും മാതൃഭൂമി തന്നെയാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം മാതൃഭൂമി കിട്ടി മാതൃഭൂമി ഒക്കെ മനോരമ രണ്ടാണല്ലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മാതൃഭൂമി കിട്ടിയത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ഫുൾഫിൽഡ് ഇനിയും കുറേ 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 ഫേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു and i wish you all the best sir. thank you thank you thanks so much, much for coming bhayangara therakkanu nariya oh angane but ah oru youtube in every minute counts ah oh, seriyana so, seriyana thanks a lot for your value alla nan ee varshangalade thanne kaanunnu enikku sandosham aanu thanne vilichappo nee endha vilikkatha nee aalochundikkana thank you thank you thanks so much thank you